రాష్ట్రంలో కరోనా బారిన పడి చికిత్స అనంతరం డిశ్చార్జ్ అవుతున్న వారి సంఖ్య బాగా పెరుగుతుందని ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి తెలిపారు ఇప్పటి వరకు ఒక వెయ్యి నూట నలభై రెండు మంది డిశ్చార్జ్ కాగా తొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది మంది చికిత్స పొందుతున్నట్లు తెలిపారు కోవిడ్ నైన్టీన్ నివారణ చర్యలపై సీఎం సమీక్ష నిర్వహించారు వైద్య పరంగా అత్యవసర సేవలు అందించేందుకు ఏ లోటు లేకుండా చూడాలని అధికారులకు ఆదేశించారు సకాలంలో ఆరోగ్యశ్రీ బిల్లులు చెల్లించే ఏర్పాట్లు చేయాలని సూచించారు జులై ఒకటిన వన్ నాట్ ఎయిట్ వాహన సర్వీసులను ప్రారంభించనున్నారు రాష్ట వ్యాప్తంగా ఒక వెయ్యి అరవై వన్ నాట్ ఎయిట్ వాహనాలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి టెలిమెడిసిన్ కోసం బైక్లను కొనుగోలు చేయాలని అధికారులకు సీఎం ఆదేశించారు ఆక్వా పండ్ల మార్కెట్లపై చర్చించారు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కరోనా కేసులు ఒక వైపున పెరుగుతూ ఉండగా మరోవైపు తగ్గు ముఖం పడుతోంది గడిచిన ఇరవై నాలుగు గంటల్లో నలభై ఎనిమిది కొత్త కేసులు నమోదయ్యాయి ఇప్పటి వరకు కరోనా బారిన పడిన వారి సంఖ్య రెండు వేల నూట ముప్పై ఏడుకు చేరింది అందులో నలభై ఏడు మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా ఒక వెయ్యి నూట నలభై రెండు మంది కోలుకుని డిశ్చార్జ్ అయ్యారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కరోనా లక్షణాలతో వివిధ ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్న వారి సంఖ్య తొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది మంది ఉన్నట్లు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ హెల్త్ బులెటిన్ విడుదల చేసింది అధికారికంగా కర్నూలు జిల్లాలో ఐదు వందల తొంభై ఒక్క కేసులుండగా గుంటూరులో మూడు వందల తొంభై తొమ్మిది కృష్ణా జిల్లాలో మూడు వందల నలభై తొమ్మిది మంది కరోనా బారిన పడ్డారు గుంటూరు కృష్ణా జిల్లాలో సరిహద్దు పట్టణంగా ఉన్న తాడేపల్లిలో కరోనా కేసులు నమోదయ్యాయి సీఎం నివాసం ఉండే తాడేపల్లిలో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు గుంటూరు జిల్లా కలెక్టర్ సామ్యుల్ ఆనంద్ ఎస్పీ రామకృష్ణులు తాడేపల్లి ప్రాంతంలో పర్యటించారు కరోనా నివారణ చర్యలపై తాడేపల్లి మున్సిపాలిటీలో అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు ఆంక్షలు కఠిన తరం చేయాలని అధికారులకు ఆదేశించారు కంటైన్మెంట్ జోన్ పరిశీలించిన అధికారులు నిబంధనలు పాటించాలని ప్రజల్లో అవగాహన పెంపొందించారు ప్రైమరీ సెకండరీ కాంటాక్ట్ లో ఉన్న అరవై మందిని గుర్తించి పరీక్షలు నిర్వహించినట్లు కలెక్టర్ తెలిపారు సీఎం నివాసం మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉందని బఫర్ జోన్ కంటైన్మెంట్ జోన్లలో కేసులు కట్టడి చేయడానికి అన్ని చర్యలు తీసుకున్నామని వెల్లడించారు కరోనా వైరస్ ను కూడా టీడీపీ రాజకీయంగా వాడుకుంటుందని మంత్రి వెల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావు విమర్శించారు ద్వారావతి ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన నిత్యావసర సరుకులను ఆయన పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి వెల్లంపల్లి మాట్లాడుతూ విద్యుత్ బిల్లులపై అపోహలు తగదని ఐదు వందల యూనిట్ల పైబడి వినియోగించుకున్న వారికి స్వల్పంగా ఛార్జీలు పెరిగాయని సామాన్య ప్రజలపై ఆర్థిక భారం వేసే పరిస్థితి ఈ ప్రభుత్వం చేయదని స్పష్టం చేశారు వైసీపీ ప్రభుత్వం ఏడాది కాలంలో చేసిన అభివృద్ది కార్యక్రమాలు చూసి టీడీపీ జీర్ణించుకోలేకపోతుందని విజయవాడ సెంట్రల్ ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణు విమర్శించారు లాక్ డౌన్ సందర్భంగా ఇబ్బందులు పడుతున్న బీద బ్రాహ్మణులకు నిత్యావసర సరుకులను పంపిణీ చేశారు గాయత్రి కన్వెన్షన్ హాల్ లో జరిగిన కార్యక్రమంలో మల్లాది విష్ణు మాట్లాడుతూ టీడీపీ నేతలు రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు మానుకోవాలని హితవు పలికారు విపత్తు సమయంలో నీచ రాజకీయాలు చేయటం సిగ్గుచేయటని చెప్పారు సీఎం జగన్ ముందు చూపు కలిగిన నాయకుడని కొనియాడారు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి విజయవాడకు వస్తున్న విద్యార్థుల కోసం అధికార యంత్రాంగం అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు రైలు దిగగానే స్క్రీనింగ్ టెస్టులు నిర్వహించి క్వారంటైన్ కు తరలించే ఏర్పాట్లు చేసినట్లు జాయింట్ కలెక్టర్ మాధవీలత తెలిపారు లాక్ డౌన్ యాభై రోజుల తర్వాత రైళ్లు విజయవాడకు రానున్న నేపథ్యంలో ఆమె రైల్వే స్టేషన్ ను పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ ఢిల్లీ నుంచి రెండు మంది రాష్ట్రానికి రానున్నట్లు తెలిపారు గురువారం రాత్రికి వీరంతా ప్రత్యేక రైళ్లలో విజయవాడకు చేరుకుంటారు లాక్ డౌన్ లో విద్యుత్ ఛార్జీల భారం మోపడాన్ని నిరసిస్తూ సిపిఐ నిరసన చేపట్టింది దాసరి భవన్ వద్ద సిపిఐ నగర కార్యదర్శి శంకర్ ఆధ్వర్యంలో ప్లెకార్డులు చేతబట్టి నిరసన నినాదాలు చేశారు ఈ సందర్భంగా శంకర్ మాట్లాడుతూ పాత స్లాబ్ ప్రకారమే ఏ నెలకు ఆ నెల కరెంటు బిల్లులు ఇవ్వాలని కోరారు రెండు నెలలకు ఒకేసారి రీడింగ్ తీయడం వలన బిల్లులు భరించలేని భారంగా మారుతున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు కొత్త స్లాబ్ విధానానికి స్వస్తి చెప్పి పాత విధానాన్ని కొనసాగించాలని డిమాండ్ చేశారు ప్రభుత్వం చొరవ చూపుకుంటే ఆందోళన తీవ్రతరం చేస్తామని హెచ్చరించారు పాల ధరల పెంపు విషయంలో వినియోగదారులు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని కృష్ణా మిల్క్ యూనియన్ అధ్యక్షుడు చలసాని ఆంజనేయులు అన్నారు విజయ మిల్క్ ప్రాజెక్ట్ కార్యాలయంలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ లాక్ డౌన్ కారణంగా పాడిని నమ్ముకున్న రైతులు ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని పాడి చేస్తూ డైరీకి పాలు పోసే రైతులకు లబ్ది చేకూర్చాలన్న ఉద్దేశంతో ధరలను పెంచామని వెల్లడించారు
కరోనా కట్టడి చేసేందుకు విధులు నిర్వహిస్తున్న సింగినగర్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు కరోనా చూపారు డాబాకుట్టు ప్రాంతానికి చెందిన ఆరుగురు కరోనా బారిన పడి ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు కష్టాల్లో ఉన్న ఆ కుటుంబ సభ్యులకు తమ వంతు సహాయం చేయాలని పెద్ద మనసు చేసుకున్నారు ఆయా కుటుంబాలకు అవసరమైన నిత్యావసర సరుకులు అందజేశారు సింగినగర్ ప్రాంతంలోని వృద్ధాశ్రమంలో ఉండే నలభై మందికి నిత్యావసర సరుకులు పండ్లు పంపిణీ చేశారు ట్రాఫిక్ పోలీసులు సాయం చేసి ఆదర్శంగా నిలిచారు